வணக்கமானவர்களே இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் நம்ம அப்படின்னா நான்காம் வகுப்பிற்கான தமிழ் பாடப்பகுதி தான் பார்க்க போகிறோம் சரியா இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் நான்காம் வகுப்பிற்கான தமிழ் பாடப்பகுதி தான் பார்க்க போகிறோம் போன வகுப்பில் என்ன பார்த்தோம் போன வகுப்பில் என்னடா தங்கம் பார்த்தோம் ஒரு இலக்கணம் ஒன்று பார்த்தோம் இல்லையா போன வகுப்பில் என்ன பார்த்தோம் ஒரு இலக்கணம் ஒன்று பார்த்தோம் அந்த இலக்கணத்தில் எந்த என்ன கொடுத்துருந்தாங்க எதை பற்றி கொடுத்துருந்தாங்க திணை அந்த ஐந்து பால் வகைகள் பற்றி கொடுத்துருந்தாங்க திணையில் என்ன இருக்குது அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஐந்து பால் வகைகளை பற்றி தான் அதில் கொடுத்துருந்தாங்க சரியா திணை வந்து எத்தனை வகைப்படும் சாரி திணை வந்து எத்தனை வகைப்படும் இரண்டு வகைப்படும் என்னென்ன திணை ஒன்று உயர் திணை மற்றொன்று அக்ரிணை உயர் திணையை வந்து தான் அந்த ஐந்து உயர் திணையும் அக்ரிணையும் தான் அந்த ஐந்து பால் வகைகளாம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க பிரிச்சிருக்காங்க அப்போ அந்த ஐந்து பால் வகைகளை இந்த உயர் திணைக்கு மூன்றாகவும் அக்ரிணைக்கு இரண்டாகவும் பிரிச்சிருக்காங்க உயர் திணையில் வந்து என்னென்ன வரும் அப்படின்னாக்கா உயர் திணைன்னு இருக்குன்னு சொன்னோம் இல்லையா அந்த உயர் திணையில் என்னென்ன வரும் அப்படின்னாக்கா ஆண் பால் பெண் பால் பலர் பால் இந்த மூன்றும் தான் எதுக்கு வரக்கூடியது இந்த உயர் திணைக்கு வரக்கூடியது அக்ரிணைக்கு என்ன வரக்கூடியது அப்படின்னா ரெண்டு தான் அது வந்து என்னது ஒன்று ஒன்சன் பாலும் இன்னொன்று பழவின் பாலும் அந்த ரெண்டையும் வரக்கூடியது தான் ஒன் என்னது இது அக்ரிணை அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா இப்போ இதை கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க உயர் திணையில் வந்து ஆண் பால் பெண் பால் பலர் பால் அப்படின்னு மூணு கொடுத்துருக்காங்க ஆண் பால் அப்படின்னாக்க ஆணை மட்டும் குறிக்கக்கூடியது பெண் பால் அப்படின்னா பெண்ணை மட்டும் குறிக்கக்கூடியது அப்போ இந்த பலர் பால் அப்படிங்கிறப்ப இரண்டு பேரையும் குறிக்கக்கூடியது தான் பலர் பால் அவர்கள் வந்தார்கள் ரெண்டு பேரும் அப்போ எல்லாருமே என்ன பண்ணுறாங்க வர்றாங்க அவர்கள் சென்றார்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதான் பலர் பால் அடுத்து அக்ரிணை அக்ரிணியில் வந்து ரெண்டு வகையாக பிரிச்சுருக்காங்க ஒன்று வந்து ஏன்னா ஒன்று 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 வந்து என்ன சொன்னோம் ஒன்சன் பால் மற்றொன்று பழவின் பால் ஒன்சன் பால் அப்படிங்கிறப்ப ஒன்றுத்து மட்டும் ஒருத்தவங்க மட்டும் வரக்கூடியது தான் வந்து என்னது ஒரே ஒரு ஆடோ அல்லது மாடோ அல்லது பறவைகளாக இருக்கட்டும் விலங்குகளாக இருக்கட்டும் வேறு என்னவாக இருக்கட்டும் ஒன்றே ஒன்று மட்டும் வரக்கூடியது வந்து என்னது ஒன்றே ஒன்று மட்டும் வரக்கூடியது ஒன்சன் பால் நிறையா இங்கே பார்த்தீங்களா நிறையா கொடுத்துருக்காங்க அப்படி நிறைய வரக்கூடியது வந்து என்னது விலங்குகள் அப்படின்னாக்க விலங்குகள் வந்தன பறவைகள் என்ன பண்ணது பறந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது தான் வந்து என்னது இந்த பலவின் பால் சரியா இப்போ பால் வகையை ஐந்தாக பிரிச்சுருக்காங்கன்னு சொன்னோம் ஒன்று வந்து உயர் திணை சாரி பால் வகைகளை ஐந்தாக பிரிச்சுருக்காங்கன்னு சொன்னோம் ஒன்று வந்து ஆண் பால் பெண் பால் பலர் பால் ஒன்சன் பால் பலவின் பால் அப்படின்னு ஐந்து வகையாக பிரிச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னோம் அடுத்து வந்து நம்மளுக்கான வீட்டுப்பாடம் ஒன்று கொடுத்தோம் அந்த வீட்டுப்பாடம் என்னது இந்த மாதிரி சொற்கள் நிறையா கொடுத்துட்டு அது வந்து என்ன சொன்னோம் ஆண் பால் வந்து என்னது பெண் பால் என்ன பலர் பால் என்ன ஒன்சன் பால் என்ன பழவின் பால் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் அந்தந்த வரிசையில் என்ன பண்ண சொல்லியிருந்தோம் எழுத சொல்லியிருந்தோம் சரியா அதெல்லாம் என்ன பண்ணியிருக்கணும் கரெக்டாக எழுதியிருக்கணும் அடுத்து இது என்ன அப்படின்னாக்கா அவன் அவள் அவர்கள் அது அவை அப்படிங்கிறக்கப்ப இந்த ஐந்து பால் வகைகள் இருக்கு இல்லையா அந்த ஐந்து பால் வகைகளுக்கும் ஒரு தாமரை பூவில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா வார்த்தைகள் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு அந்த முட்டில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த வார்த்தைக்கு தகுந்த மாதிரின இன்னொரு வார்த்தை கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இது ரெண்டத்தையும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் சேர்த்து எழுத போகிறோம் அப்போ அவன் அப்படிங்கிறப்ப எதை குறிக்கக்கூடியது ஒரு ஆணை குறிக்கக்கூடியது இல்லையா அவன் அப்படிங்கிறப்ப ஒரு ஆணை குறிக்கக்கூடியது அப்போ அவன் அப்படின்னாக்கா இங்கே இப்போ என்ன சொல்லுவோம் ஆடினால் ஓடியது வரைந்தான் பாடினார்கள் பறந்தன அப்போ இதில் எது வரும் வரைந்தான் அப்படிங்கிறது தான் வரும் அவள் அப்படிங்கிறப்ப அது யாரை குறிக்கக்கூடியது ஒரு பெண்ணை குறிக்கக்கூடியது அப்படிங்கிறப்ப இங்கே என்ன சொல்லுவோம் ஆடினால் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு பெண்ணை குறிக்கக்கூடியது இல்லையா அவர்கள் அப்படிங்கிறப்ப என்ன சொன்னோம் நிறைய பேர் சொல்லக்கூடியது இல்லையா அப்போ நிறைய பேர் அப்படிங்கிறப்ப பாடினார்கள் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க அடுத்து தெனாலிராமன் அப்படிங்கிறவங்களை பற்றினா ஒரு கதை மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க தெனாலிராமன் ரொம்ப அறிவு மிக்கவர் இல்லையா நம்ம நிறையாவே அவரை பற்றி என்ன பண்ணியிருப்போம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் நிறையாவே அவர் நிறைய நிறைய விஷயங்கள் அவரை பற்றி நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் தெனாலிராமன்னா எப்படியாப்பட்டவர் அவர் வந்து ரொம்ப அறிவுபூர்வமாக இருக்கக்கூடியவர் அப்படின்னு சொல்லி நிறையாவே கேள்விப்பட்டிருப்போம் அப்படி தான் ஒரு நாட்டு மன்னர் இருக்கார் விஜயநகரம் அப்படிங்கிற ஒரு நாடு இருக்குது அந்த நாடு என்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா ரொம்ப விழாக்கோளம் 
அமைந்து தான் இருக்கு அந்த விழா கோலம் அமைந்ததுல ஒரு வேற்று நாட்டு மன்னன் ஒரு அண்டை நாட்டு வேற வேறு வேற ஒரு நாட்டு மன்னன் அப்படிங்கிறவங்க யார் அப்படின்னாக்க விஜயவர்த்தன் வர்த்தனர் அப்படிங்கிறவர் ஒரு வேற ஒரு நாட்டு மன்னர் அவர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா இந்த விஜயநகரம் அந்த நகரத்துக்கு வந்திருக்காங்க ஏன் அப்படின்னா ஒரு கிருஷ்ண தேவராயர் அப்படிங்கிறவ தான் அந்த நாட்டு எந்த நாட்டு மன்னர் இந்த விஜயநகர நாட்டு மன்னர் அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னாக்கா அவரை வந்து இங்கே அழைச்சிருக்காரு விருந்தாளியை அழைச்சிருக்காங்க இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னாக்கா இந்த ஊருக்கு வந்திருக்காங்க இப்போ இந்த ரெண்டு அரசர்களும் சேர்ந்து அந்த விழா அந்த விழாவை வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க ரொம்ப சிறப்பாக செஞ்சு முடிச்சுட்டாங்க ரொம்ப ஜாலியாக அங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்க இருந்திருக்காங்க விழாக்கள் அப்படின்னாக்காவே எப்படி தான் இருக்கும் ரொம்ப ஜாலியாக தான் இருக்கும் இல்லையா அப்படி இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்திருக்காங்க அப்படி மகிழ்ச்சியாக இருந்தப்ப விழா எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு அவங்க வந்து அரண்மனை தோட்டத்தில் வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படி பேசிக்கிட்டு இருக்கப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா அந்த வேற்று நாட்டு மன்னர் இருக்கார் இல்லையா அந்த வேற்று நாட்டு மன்னர் யார சொன்னோம் விஜய வர்த்தனர் அப்படிங்கிறவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா இந்த கிருஷ்ண தேவராயர்கிட்ட உங்க நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த தெனாலிராமன் அப்படிங்கிறவர் ரொம்ப அறிவு பூர்வம் மிக்கவரா இருக்காராம்ல அப்படியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்க அதுக்கு இவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா ஆமா அவர் வந்து ரொம்ப அறிவு கூர்மை உடையவர் தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அப்படியா அப்ப வந்து எனக்கு வந்து என்னது அவரை வந்து நான் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரி அப்படின்னா நாளைக்கு வந்து என்ன பண்ணுறேன் நான் அவரை வர சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதுதான் அந்த ரெண்டு மன்னர்களும் இந்த ரெண்டு மன்னர்களும் பேசிக்கிறாங்க அடுத்து வந்து அடுத்த நாள் வந்து தெனாலிராமனை வர சொல்கிறாங்க தெனாலிராமன் என்ன பண்ணுறாருன்னா வராரு தெனாலிராமன் வந்ததுக்கு அப்புறமா இந்த விஜயவர்தனர் இருக்கார் இல்லையா அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா தெனாலிராமன் கிட்ட மன்னர் மன்னரை பார்க்க யாரும் போகணும் போகணும் அப்படின்னாக்கவே நம்ம என்ன பண்ணணும் அவருக்கு அவங்கக்கிட்ட நான் வணக்கம் சொல்லணும் முதல்ல இல்லையா அப்படி ரெண்டு மன்னரையே பார்க்கும்பொழுது இவங்க வந்து வணங் வணக்கம் சொல்கிறாங்க அப்போ வந்து இந்த விஜயவர்த்தனர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னாக்க தெனாலிராமன்கிட்ட ஒரு ஒரு செய்தி ஒன்று நான் வந்து உங்ககிட்ட ஒன்று சொல்ல போகிறேன் அதை எனக்கு வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா செஞ்சு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்க அரசே நீங்கள் சொல்லுங்கள் நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் நான் கேட்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுக்கு அவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா எனக்கு வந்து காலையில் காலை இருக்கு இல்லையா அந்த காலையில் மஞ்சள் தங்க கலரில் இருக்கக்கூடிய அந்த மஞ்சள் நிறத்திலும் நடு பகலில் இப்போ மதியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அப்படி இருக்கக்கூடிய அந்த நடு பகலில் சிவப்பு நிறத்திலும் இந்த நிறத்தில் காலையில் வந்து தங்க நிறத்திலையும் தங்க மஞ்சள் கலர் நிறத்திலையும் மதியானம் இந்த நடு பகலில் வந்து சிவப்பு நிறத்திலும் இரவு நைட் இரவுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அப்படி இரவில் ஏழு கலர்லையும் ஏழு வர்ணங்களிலும் உருமாறும் ஒரு அற்புதமான ஒரு குருவி எனக்கு வேணும் அதை வந்து நீங்கள் எனக்கு என்ன பண்ணணும் தரணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்தது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா மேலும் அந்த அந்த குருவி வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா ஒரு சில ஒரு சில நேரங்களில் அது மூன்று கால்களில் இப்போ குருவினாக்கா எத்தனை கால்களில் தான் நடக்கும் பறவைகள்னாக்கா மோஸ்ட்லி வந்து ரெண்டு ரெண்டு கால்களில் தான் நடக்கும் இல்லையா இவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா ஒரு சில நேரங்களில் அது வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மூன்று கால்களில் நடக்கணும் சில நேரங்களில் அது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இரண்டு கால்களில் அது நடக்கக்கூடியதாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிறகு அந்த ஏ அது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா ஏழு இறக்கைகளை கொண்டு எத்தனை இறக்கைகள் ஏழு இறக்கைகளை கொண்டு அது வானத்தில் பறக்கணும் அந்த ஏழு இறக்கைகள் எப்படி இருக்கணும் ரொம்ப பார்க்குறதுக்கு அழகாகவே விசித்திரமாகவே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெனாலிராமனும் கேட்டுட்டு ஓ இவருக்கும் கொஞ்சம் சிரிப்பு வருது சரி இதெல்லாம் நம்ம எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் சிரிப்பு வருது சரி சிரிச்சுக்கிட்டே என்ன பண்ணுறாரு சரி நான் நாளைக்கு என்ன பண்ணுறேன் திரும்பி வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறாரு அவங்கள்ட்ட என்ன சொல்கிறாங்க காலை நேரத்தில் காலை நேரத்தில் ஒரு தங்க மஞ்சள் கலரில் மஞ்சள் கலரில் இருக்கணும் அடுத்து வந்து நடு பகலில் சிவப்பு கலரில் இருக்கணும் இரவு நேரத்தில் ஏழு வண்ணங்களில் இருக்கக்கூடியதாக இருக்கணும் உருமாறும் ஒரு அற்புதமான ஒரு குருவி வந்து எனக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சில சமயங்களில் அது என்ன பண்ணணும் மூன்று கால்களில் நடக்கணும் சில சமயங்களில் அது இரண்டு கால்களில் நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் இன்னொன்று என்ன சொல்கிறாங்க அது ஏழு இறக்கைகள்லையும் பறக்கணும் வானத்தில் ஏழு இறக்கைகளை கொண்டு அது பறக்கணும் அப்படியாப்பட்ட குருவியை எனக்கு வந்து பரிசாக கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெனாலிராமன் போகிறாரு போயிட்டு மறுநாள் வந்து தாமதமாக தான் வராங்க யார் இந்த தெனாலிராமன் தாமதமாக தான் வீட்டுக்கு வந்து அரசவைக்கு வர்றாங்க அப்படி அரசவைக்கு வரும் பொழுதே அவர் எப்படி வராரு
என்கிட்ட வந்து அந்த மாதிரி ஒரு குருவியை வந்து கொண்டுட்டு வர சொன்னீங்க நான் வந்து நான் இப்போ நேற்று ஃபுல்லாக அதை வந்து தேடி என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா அந்த பறவையை இந்த கூண்டுக்குள்ளே தான் அடைச்சி வச்சுருந்தேன் இந்த பாருங்கள் இந்த கூண்டை கூட நான் எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் இந்த கூண்டுக்குள்ளே தான் நான் அடைச்சி வச்சுருந்தேன் அந்த கூண்டுக்குள்ளே இருந்த பறவை என்ன பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா அதனுடைய மாயாஜால அந்த ஏழு இறக்கைகள் இருக்கு இல்லையா அதன் மூலமாக அது என்ன பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா பறந்து போயிருச்சு அதை நான் கஷ்டப்பட்டு நைட்டெல்லாம் என்ன பண்ணினேன் அப்படின்னா இப்போ கஷ்டமாக அதை வந்து தேடினேன் அப்படி கஷ்டப்பட்டு தேடியும் அது என்ன பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா எனக்கு கிடைக்கல அது வந்து பறந்து போயிடுச்சு அப்படி பறந்து போ போன பட்சத்தில் நான் அதை என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா கஷ்டப்பட்டு தேடிட்டேன் அப்படி தேடும் பொழுது தேடிட்டு நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா அந்த பறவையை கொண்டு வரும் பொழுது திருப்பி அந்த பறவை என்ன சொன்னிச்சு அப்படின்னா என்கிட்ட போய் உங்கள் ராஜா கிட்டே என்ன பண்ண அப்படின்னாக்க சொல் என்ன சொல்லணும் அப்படின்னாக்க இந்த நாள் எந்த நாள் வரக்கூடாது அப்படின்னாக்க இரவாகவும் இருக்கக்கூடாது பகலாகவும் இருக்கக்கூடாது க நடுப்பகலாகவும் இருக்கக்கூடாது அது காலை பொழுதாகவும் இருக்கக்கூடாது மாலை பொழுதாகவும் இருக்கக்கூடாது அடுத்து வந்து வெளிச்சமாகவும் இருக்கக்கூடாது இருட்டாகவும் இருக்கக்கூடாது இப்படியாப்பட்ட நாள் என்றைக்கு வருதோ அன்னைக்கு தான் இந்த பறவை உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி போய் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி தன்னாலிராமன்ட்டா அந்த பறவை சொன்ன மாதிரி இவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னாக்கா வந்து இந்த அரசர்கிட்ட சொல்கிறாரு உடனே அந்த அரசர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படியா உடனே இவங்கெல்லாம் சிரிக்கிறாங்க இந்த மாதிரி வந்து சிந்திக்கிறாங்க இந்த மாதிரி வந்து ஒரு நாளே வராதே எப்படி வந்து இந்த நாள் வரும் எப்படி அந்த பறவை வந்து நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா யோசிக்கிறாங்க யோசிக்கும் பொழுது தான் அதுக்கப்புறம் வந்து இவங்களுக்கு புரியுது என்ன புரியுது பரவாயில்ல தென்னாலிராமன் எப்படியாப்பட்டவர் தான் அறிவு மிக்கவர் தான் ஏன் அப்படியாப்பட்ட பறவை என்ன பண்ணாது நம்மளுக்கு கிடைக்காது இல்லை அதனால் அவருடைய கூர்மையை புத்திசாலித்தனமாக அவர் என்ன பண்ணுறாரு சிந்தித்து போய் நமக்கு என்ன பண்ணக்கூடாது அரசர்கிட்ட போய் இந்த பறவை நமக்கு கிடைக்கல அப்படின்னும் சொல்லக்கூடாது ஆனாலும் அந்த அந்த விஷயத்தை நம்ம என்ன பண்ணணும் சமாளிக்கணும் இல்லையா அதுக்காக அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா தன்னுடைய அறிவை பயன்படுத்தி அவர் இப்படியாப்பட்ட ஒரு செய்தியை மன்னர்கிட்ட சொல்கிறாரு மன்னரும் ஒன்றும் அதுக்கு என்ன பண்ணலை பதில் சொல்ல சரி தெனாலிராமன் ரொம்ப அறிவு மிக்கவர் தான் அப்படின்னு சொல்லி அந்த அரசரும் ஒத்துக்கிட்டாங்க அப்போ இப்போ இந்த கதையிலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது என்னோட தங்கம் தெரியுது நம்ம என்ன பண்ணணும் எப்போதுமே எப்படி இருக்கணும் நம்ம ரொம்ப அறிவு மிக்கவங்களாக தான் இருக்கணும் நம்மக்கிட்ட ஏதாவது ஒன்று சொன்னாங்க அப்படின்னாக்கா உனக்கு தெரிஞ்சதோ தெரியலையோ அதை நீ செய் சரிவர என்ன பண்ணணும் செய்யணும் செய்யறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் முதல்ல கற்றுக்கணும் அப்படின்னு தான் இந்த கதையில் நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ அறிவு பூர்வமாக குழந்தைகளாகிய நீங்கள் என்ன பண்ணணும் நம்மளால் ரொம்ப குட்டி பிள்ளைங்க இல்லையா அப்படி குட்டி பிள்ளையாக இருக்கும் பொழுது நம்ம என்ன பண்ணணும் நிறையாவே கற்றுக்கணும் அப்படி நிறைய கற்றுக்கும் பொழுது அதை வெளிப்படுத்துகிறதும் எப்படி இருக்கணும் நல்ல விதத்தை வெளிப்படுத்தணும் எல்லாருக்கிட்டையும் எப்படி தான் இருக்கணும் அறிவு மிக்கவர்களாகத்தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த கதையில் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க சரி இந்த கதையை வாட்சி பார்க்கலாம் ஏழு இறக்கை குருவியும் தெனாலிராமனும் ஏழு இறக்கை குருவியும் தெனாலி ராமனும் கதையுடைய தலைப்பு இல்லையா விஜயநகரம் விழா கோலம் பூண்டிருந்தது விழாவிற்கு அண்டை நாட்டு மன்னர் விஜயவர்த்தன் வருத்தனர் வருகை த வருகை தந்திருந்தார் விழா மிக சிறப்பாக நடந்து முடிந்தது அன்று மாலை அரசர் கிருஷ்ண தேவராயரும் அண்டை நாட்டு மன்னர் விஜயவர்த்தனரும் அரண்மனை தோட்டத்தில் உழவி கொண்டிருந்தனர் அப்போது விஜயவர்த்தனர் தெனால் கிருஷ்ண தேவராயனிடம் தங்கள் அவை புலவர் தெனாலிராமன் மிகவும் அறிவு கூர்மை உடையவராமே என கேட்டார் அதற்கு கிருஷ்ணதேவராயர் அதில் என்ன சந்தேகம் என்றார் விஜயவர்த்தனர் அப்படியானால் நான் தெனாலிராமனை சோதிக்கலாமா என கேட்டார் ஓ என்றார் தென கிருஷ்ணதேவராயர் உடனே ஓன் அப்படின்னு கிருஷ்ணதேவராயர் சொல்கிறாங்க அடுத்த நாள் மறுநாள் வந்து அரசவை கூடியது இங்கே பாருங்கள் இரண்டு அரசர்களுக்கு வந்திருக்காங்க அங்கிட்டலாம் அவங்களை வந்து யார் காவலர்கள் இந்த இவர் தான் யார் அந்த தெனாலிராமன் இந்த பச்சை கலரில் ட்ரெஸ் போட்டிருக்காங்க இல்லையா அவங்க தான் யார் தெனாலிராமன் தெனாலிராமன் வந்துட்டாங்க மறுநாள் அரசவை கூடியது கிருஷ்ணதேவராயர் தெனாலிராமனை அழைத்தார் தெம தெனாலிராமன் 
அரசர்கள் இருவரையும் வணங்கி நின்றார் மன்னர் விஜயவர்த்தனர் தெனாலிராமனிடம் எனக்கு காலையில் தங்க மஞ்சள் நிறத்திலும் நடு பகலில் சிவப்பு நிறத்திலும் இரவில் ஏழு வர்ணங்களிலும் உருமாறும் அற்புத குருவி ஒன்றை கொண்டு வந்து தர வேண்டும் என்றார் மேலும் அது சில சமயம் மூன்று கால்களா கால்களாலும் சில சமயம் இரண்டு கால்களாலும் நடக்க வேண்டும் பிறகு ஏழு இறக்கைகளை கொண்டு வானில் பறக்க வேண்டும் என்றார் பின்னாடி என்ன பண்ணணும் அது ஏழு இறக்கைகளை கொண்டு வானத்தில் பறக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க கிருஷ்ணதேவராயர் உடனே தெனாலிராமனிடம் விஜயவர்த்தனர் கூறியவாறு குருவியை விரைவில் கொண்டு வா என்று உத்தரவிட்டார் அதை கேட்ட தென்னாலிராமனுக்கு தலை சுற்றியது ஏன் இப்படியாப்பட்ட ஒன்று நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது செய்ய முடியாதுன்னு யோசிப்போம் இல்லையா அப்படியே அவருக்கு தலை சுற்றுது ஆனால் சிரித்தவாறே சரி அரசே நாளைக்கு நான் அத்தகைய பறவையோடு வருகிறேன் என்றார் மறுநாள் தென்னாலிராமன் அரசவைக்கு தாமதமாக வந்தார் ஏன் அவர் சிந்தித்து தான் என்ன பண்ணணும் அதை செய்யணும் அதோட சீக்கிரம் வந்துட்டார் அப்படின்னாக்கா அவர் என்ன சொல்லுவாங்க ம் அந்த விஷயத்தில் அவர் செயல்படலைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதெல்லாம் கொஞ்சம் தாமதமாக வர்றாங்க அவர் நிலைமை மோசமாக இருந்தது உடை கிழிந்து இருந்த இருந்ததுடன் அதில் முட்களும் மண்ணும் ஒட்டி இருந்தன அவரது கையில் காலியான பறவை கூண்டு ஒன்று இருந்தது தெனாலிராமன் அரசரிடம் அரசே அதிசயமான கதை நடந்து விட்டது விஜயவர்த்தன் விஜயவர்த்தன மன்னர் கூறியது போன்று குருவி கையில் கிடைத்தது விஜயவர்த்தன மன்னர் இருக்கார் இல்லையா அவர் சொன்னது போலவே எனக்கு வந்து அந்த குருவி கிடைச்சிருச்சு நானும் அதை வந்து கூண்டில் அடைத்தேன் அதை இங்கு எடுத்து வரும்போது அப்பறவை தனது மாயமான ஏழு இறக்கைகளை விரித்து பறந்து செஞ்சது அப்போ நான் எடுத்துகிட்டு வரும்போது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த ஏழு இறக்கைகளை வித்தியா ஒரு மாயமாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஏழு இறக்கைகளை கொண்டு அது என்ன பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா பறந்து போயிடுச்சு காட்டில் அதை துரத்தி கொண்டு வெகு தூரம் செஞ்சேன் காட்டில் நான் என்ன பண்ணது ரொம்ப தூரம் துரத்தி செஞ்சேன் பறந்து செஞ்சவாறே அப்பறவை என்னிடம் கூறியது அரசரிடம் போய் சொல் அரசர்கிட்ட போய் சொல்லு காலை பொழுதாகவும் இருக்கக்கூடாது நடுப்பகல் பொழுதாகவும் இருக்கக்கூடாது மாலை பொழுதாகவும் இருக்கக்கூடாது வெளிச்சமாகவும் இரு இருட்டா இருக்கக்கூடாது இருளாகவும் இருக்கக்கூடாது அந்த நேரத்தில் நானே எனது ஏழு இறக்கைகளை இறக்கைகளால் பறந்து திரும்ப வந்து விடுவேன் என்றது என்றார் என்னது பகலாகவும் இருக்கக்கூடாது நடுப்பகலாகவும் இருக்கக்கூடாது மாலை பொழுதாகவும் இருக்கக்கூடாது வெளிச்சமாகவும் இருக்கக்கூடாது இருட்டாகவும் இருக்கக்கூடாது அப்படியாப்பட்ட நேர இருந்துச்சு அப்படின்னாக்க அப்படியாப்பட்ட பொழுது இருந்துச்சு அப்படின்னாக்க சொல்லுங்கள் அப்போ உங்கள் மனர்கிட்ட நானே திரும்பி என்ன பண்ணிடுவேன் வந்துடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது அந்த பறவை அதை கேட்டதும் அரசர் கிருஷ்ணதேவராயருக்கும் மன்னர் விஜயவர்த்தனருக்கும் தலை சுற்றியது அப்படிப்பட்ட நேரம் எப்போது உண்டாகும் என்று அனைவரும் வியப்படைந்தனர் அரசருக்கோ சிரிப்பு வந்தது அரசருக்கு என்னது சிரிப்பு விஜயவர்த்தனர் சொன்னார் தென்னாலையின் அறிவு கூர்மை பற்றி இதுவரை கேள்விப்பட்டுள்ளேன் ஆனால் நான் இப்போ தான் என்ன பண்ணுறேன் அதை நேரில் பார்த்துருக்கேன் என்று கூறி பாராட்டி பரிசுகள் என்ன பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு நிறைய தர்றாங்க அப்போ அந்த காலத்தில் நம்ம ஏதாவது ஒரு செயல் செஞ்சோம் அப்படின்னாக்கா இப்போ அரசவைக்கு போய் ஒரு பாட்டு பாடுறோம் அல்லது அவங்கள பற்றி புகழ்ந்து ஏதாவது சொல்கிறோம் அப்படின்னாக்கா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மன்னர்கள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களுக்கு தேவையான பொண்ணும் பொருளும் என்ன பண்ணுவாங்க அள்ளி கொடுப்பாங்க அப்படி தான் இவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பரிசுகள் தர்றாங்க அதை தன்னாலிராமன் பெற்றுட்டு போகிறாங்க அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் என்ன பண்ணணும் நம்ம குழந்தையாகிய நம்மளும் அறிவு மிக்கவங்களா இருக்கணும் அப்போ தான் எல்லாத்துலேயும் என்ன பண்ணலாம் சாதிக்கக்கூடியவங்களா இருக்கணும் யார் என்ன சொன்னாலும் என்ன பண்ணணும் அந்த செயலை சிந்தித்து செயல்படணும் யோசிக்கணும் டக்குன்னு நம்மளால் முடியாது அப்படின்னு என்ன பண்ணக்கூடாது சொல்லக்கூடாது சிந்தித்து தான் அதை செயல்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த கதை மூலயமா நமக்கு ஒரு குட்டி மெசேஜ் ஒன்று சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது வாங்க பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த கதையை வந்து உன்னுடைய சொந்த நடையில் நீ எப்படி வேணாலும் என்ன பண்ணலாம் சொல்லலாம் இது போன்று தெனாலிராமனோட வேறு கதைகள் ஏதாவது உனக்கு தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னாக்கா அதையும் என்ன பண்ணலாம் நீ சொல்லலாம் அதெல்லாம் வந்து நம்மளோட வகுப்பறையில் வந்து நம்ம கலந்துரையாடலாம் நீ சாதுரியமாக நடந்து கொண்ட நிகழ்வுகளை கூறுக இதெல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம பள்ளியில் வந்து நம்ம கலந்துரையாடுவோம் அடுத்தது சிந்திக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு உரிய ஒரு வீட்டுப்பாடம் என்ன வீட்டுப்பாடம் அது என்ன வீட்டுப்பாடம் அப்படின்னா நீ தெனாலிராமனாக இருந்த அப்படின்னாக்க இந்த 
செய்தியை வந்து மன்னர் வந்து உன்கிட்ட சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னாக்கா நீ என்ன பண்ணியிருப்ப நீ எப்படி செயல்பட்டிருப்ப அப்படிங்கிறத உன்னுடைய கற்பை நட கற்பனை நடையில் ஒன்று எழுதி அனுப்பினா அப்படி இல்லை அப்படின்னாக்கா அதை சொல்லி வார்த்தையாக நம்ம பேசுவோம் இல்லையா அப்படி பேசியும் இங்கே வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பிவிடலாம் நாங்கள் இங்கே அதை செக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு அதுக்கு ரிப்ளை பண்ணிடுவோம் சரியா இந்த வகுப்பு இன்னையோட முடிஞ்சிருச்சு மீண்டும் நாளைய வகுப்பில் நாளைக்கு பார்க்கலாம் சரி நன்றி மாணவர்களே